Hola, ¿qué tal amigos de Moto Moteros? Hoy el turno es para la Jixer SF, Suzuki Jixer SF. Es una moto que acaba de llegar acá a la tienda Suzuki Mundo Cross Bogotá, ubicada en la primera de mayo, eh, a dos cuadras al oriente del hospital de Kennedy. Como primeras impresiones, obviamente se va a hacer unas primeras impresiones o un review, no un test drive completo, puesto que la moto acaba de llegar y quería darle este lanzamiento, no hay matrícula, así que no puedo andarla. Quiero decirle que la moto pues promete bastante, ya he visto videos en YouTube en donde da una velocidad máxima muy provechosa, aproximadamente 100... 35, 138 que eso me parece mucho, mucho, mucho para una moto 155 aquí vemos pues la compañera obviamente esta viene con carenaje dicen que tiene el diámetro del freno el freno de disco más amplio, más grande freno doble pistón atrás viene con el mismo freno de tambor que igual no me parece malo para esta moto una moto que pesa muy poco ahorita les voy a decir las especificaciones o de hecho se las voy a pegar en la caja de descripción de este video había visto que este, estas motos vienen con rines de aleación pero en forma de Y acá se los voy a dejar según los ingenieros dicen que al tener esta forma los rayos eh, perdón, al tener esta forma los rines absorbe mucho mucho más las imperfecciones de nuestra de la capital de la vía de la calle pues atrás seguimos con el monochoc viene con la pata por si de pronto no quieres presionar el starter vamos a ver un poco el inicio del, del el testeo un reloj en donde nos marca las revoluciones las direccionales la luz alta o baja eh, velocímetro, hora, marcha en granada, kilometraje total y un medidor de gasolina que obviamente está en empty o en, eh, en, en acabado pues neutro y este RPM es como un... no sé si se diga así, no sé, voy a mencionar pero esto quiere decir que si tú te subes de unas revoluciones muy altas eh, comienza a activarse de color blanco y te indica que debes mermarle un poco más Vamos a entregar esta moto por la parte de atrás, así que les voy a mostrar dos metros de, de recorrido. ¿Cómo, ¿Cómo suena? ¿Cómo suena esta SF? Cambia en la parte del exhausto, es un exhausto, es un, mono, un motor monocilindro, pero en la parte de atrás cambia a dos escapes. Las dos con función, las dos salen aire, gases. Cambia este material, no sé en sí qué material será, pero cambia. A comparación de la Jixer normal, venía en este, que es como un... No sé. <risa> ¿Cómo suena? Bueno, suena agradable he visto por videos de otros eh, compañeros youtubers pero bueno son como más revistas en otras ciudades en otros países que dicen que eh, que hay competencias de estas marcas o sea son como monomarcas que compiten y las mandan a modificar muy muy bien y he visto que sacan una velocidad aproximada eh, no sé de 150 a 160 para una moto de para una moto tan 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 pequeña o sea me parece mucho 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 no es pesada es liviana
es una moto baja que fácilmente me llegan eh, los pies al piso el tema del carenaje muchas personas posiblemente que se les dificulta pero eso es muy muy de costumbre colores la negra y esta hasta el momento obviamente una moto muy suave una moto que se deja llevar y que obviamente muy pronto esperemos a que la podamos tener en el drive Bueno, ya llegamos a nuestro punto de destino. Díganme por favor en la caja de comentarios qué opinan de esta moto. Sé que es unas primeras, eh, unas primeras impresiones muy, eh, muy impresiones, o sea, muy superficiales, puesto que acaba de llegar. Pero les voy a contar un poco la ficha técnica mientras ustedes ven fotos de ella. Cuenta con un motor de cuatro tiempos de un cilindro refrigerado por aire. Eh, tiene dos válvulas, su cilindrada es de 154.9 centímetros cúbicos, su potencia es de 14.8 a 8000 revoluciones y su torque es de 14 newton a 6000 rpm. Esto es lo que más aplica, la, el torque. El sistema de combustible es a, car, eh, es a carburador, eh, su arranque es eléctrico y de patada y tiene cinco marchas. Pasamos a la parte eléctrica y encontramos en la parte superior, en la parte frontal, una farola de 12 voltios, de gran luminosidad y muy bonita de hecho. Y atrás un stop en LED. Las llantas, encontramos, encontramos una llanta de medida 140, 60, 17 y adelante 180, 17. Los frenos adelante de disco y atrás de tambor. La suspensión adelante telescópica y atrás brazo oscilante eh, o monosuspensión como ustedes lo pueden conocer esa moto tiene un precio de 7 millones 490 mil pesos sin papeles y la pueden encontrar en cualquier tienda Suzuki a nivel nacional pero les recomiendo a que vengan a Suzuki Mundo Cross Bogotá puesto que van a obtener mayores atenciones un dato curioso es que el mismo diseñador que hizo la GSXR eh, 600, 750, 1000 y la Hayabusa diseñó esta misma moto, este mismo corte. Ustedes ya lo ven, no es como las otras carenadas que ya saben en el mercado. Quito del, mer quito del montón a la R15, pero si sí pongo a las demás que decían ser carenadas, pero el carenaje llegaba hasta acá. Esta llega completo. El sistema de distribución del motor está, pues. Eh, cambiado para que el ducto del, del aire se refrigere bien y ya eso fue todo por el video de hoy en caso de haberles gustado no olviden darle clic en me gusta compartir este video en sus redes sociales y suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho recuerda que estamos en facebook twitter e instagram como motomoteros todo unido además de pegarte una pasada por motomoteros.co que es nuestro portal motero les habló Andrés Guzmán, creador y administrador de Motomoteros. Hasta pronto.